Accent British Learning Center Your pathway to the future Assalamu alaikum Hello viewers, welcome to my IELTS tutorial To this tutorial, I want to let you know about the true false knowledge given Well, IELTS tutorial, I mean IELTS question True false knowledge given could be common active paper That means you have a text in the reading You have a text in the text True false knowledge given And you have a text in the text That means you have a common active paper And this is the craziest paper True false knowledge given is a struggle तार किचु कारण है आज है एक्चुअली इट एक तो बिग प्रॉब्लम इन्दित सो ये बिग प्रॉब्लम के की कोरे शहर जो बहुत करता है दैट मेंस ये राखुश ताकि की कोरे शहर जो बहुत करता है तारे निया तो शेप ये पर आज का हमारा ये वीडियो ये चीज़ वाले माध्यम आलोचना कर बो सो होपली आपने आमदे शादी थक बन और अभी बोले चलो आगे। In fact, like आपने जरा प्रथम ही वीडियो जा देखें तादेक क्या मैं एक तो जानी रखी। इन आमदे एक तो दारा भाई प्रक्रिया। In fact, हमारा पूरा आयल्स को पोस्ट अपन कर ची चीज़ वाले माध्यम में। तो जरा आगे वीडियो गुलो देखेंगे, प्लीज़ उधर देखेंगे बन तो हले आपना राइटर काजे लग और इटे उत्तरा ढाका यावस्ती तो आम देखने कांटेक्ट नंबर दिया चुके जीरो वन डबल एट फोर डबल एट डबल सिक्स जीरो टू सो फील फ्री टू कांटेक्ट आस इफ यू फील इट एंड इफ यू फील वी नीड यू देन ओनली सो अमी मूव कोची आम देर चीटो यार सो प्रथम तो अमी कंटेंट्स नहीं आलोचना कोची जी आम देर की ओके, सो प्रथम तो हमें कंटेंट्स ने आलोचना कोची, आज के आमादे कंटेंट्स क्या आचे, दैट मीन्स एक चीज़ आलोमादे क्या आचे, शेगुलों ने आवारे की जानी ची। प्रथम तो होच्छे, व्हाट इस ट्रू फॉल्स नॉट गिवन, माने ट्रू फॉल्स नॉट गिवन टेकी, इट आ हमें जो डिफाइन कर बो, पौरे बोते होच्छे जाए ओके तार जोन की की टिप्स आचे शीता हमारे आलोचना विषय बस थाक बे टेक्निक्स फॉर द ट्रू फॉल्स नॉट गिवन तार जोन की 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 टेक्निक आचे शीता हमारे आलोचना कर बे एवं पौर बोधिश माइटे एग्जाम्पल थाक बे सो दस वर्चुअल इगोना फोकस थ्रू दिस चीटर होपल आपने हमारे शादी रख बन बाद में प्रथम तो हमारे � शे फैक्ट के मूल्य तो ऐखने आलोचना करा हबे। सो इस नथिंग अबाउट द इनफॉरमेशन। ऑब्वियसली सब अबाउट द इनफॉरमेशन, बट इट इको न इमेजिनरी इनफॉरमेशन ना। इट फैक्चुअल इनफॉरमेशन। सो शे फैक्ट ऊपर बेस करे स्टेटमेंट तो ये करा हबे। एवं शे शे चीज़ इस टापले के डिफेंड करता हबे। अर्थात एवं तार पर बेस करके स्टेटमेंट तोड़ी करा हबे, शे स्टेटमेंट टा टेक्स्ट स्टेटमेंट के एग्री कोच्चे के ना, जिधे एग्री कोडे तने स्टो, जिधे एग्री ना कोडे तने स्पॉल, और जिधे बोले किचन आवला है तो क्या, दन इस नॉट गिवन एक्चुअली, वेल आम, सो दैस ऑल अबाउट ट्रू फॉल्स नॉट गिवन, आम लो क्वेश्चन मध्य जो स्टेटमेंट थक टेक्सटर स्टेटमेंट जो से एग्री ना कन्ट्राडिक्ट कर विपरीत किसू बोले दैन इट्स फल्स एवं क्वेश्चन मध्य जो स्टेटमेंट थक से स्टेटमेंटर बेपारे जो टेक्सटे कि ना बला अथवा ओ बेपारे जाना असम्भव ताट गिवेन बोलते हैं एखे असम्भव बोलते कि बोझाना होता है से दीची अपन के किु किचु क्षेत्र अपनी टेक्सटर मध्य पा लाइक ओए क्वेश्चन माने जी स्टेटमेंट ऐकने दे आज ही क्वेश्चन है मोदी शिट काचे काचे एक तस सेंस तोड़ी कोर्चे बट पूरी पूरी सेंस तोड़ी कोर्चे ना तो दैट मेंस पूरी पूरी जेते सेंस तोड़ी कोर्चे कोर्चे ना तार जो ना हमारे इधर के पूरी पूरी डिफेंड करते पार चीना दैट मेंस इधर बेपरे पूरी पूरी जाना � so, well, what about the warning actually? Warning about the not given. True, false, and the not given text issue. So, not given necessarily doesn't mean that is not given in the text. But not given it, you know, that means J statement to make kora hoye chhe. Question in modde. She statement er answer, it necessarily doesn't mean that text e kichhi dea nai. Question e, J question to tori kora hoye chhe. Tad against e, aapne kichhu lekha pete ho paren text e. Well, होते पड़े जब आपने 60 परसेंट पाच चें, होते पड़े 50 परसेंट, एमोन होते पड़े 80 परसेंट, but 100 परसेंट आपने पाबिन्ना, तो 
বাস্তবতা হচ্ছে যে নট গিভেন নেসেসারি ডাজেন মিন দ্যাট নাথিং ইজ গিভেন ইন দ্য টেক্সট আপনার কিছু দেওয়া থাকতে পারে কিছু কিছু ক্ষেত্রে কিছু দেওয়া থাকতে পারে আবার একেবারে নাও দেওয়া থাকতে পারে এই জিনিসটা এখানে বোঝানো হচ্ছে যে নট গিভেনকে যদি আমরা শুধু বিশ্বাস করে বসে থাকি যে ওয়েল ইজ ভেরি সিম্পল অ্যাকচুয়ালি যে ইনফরমেশনগুলো আমরা পাবো না টেক্সটের মধ্যে সেটি নট গিভেন নট রিয়ালি তো আপনি কিছু ইনফরমেশান পাবেন যদি আপনি এই সেন্সটা না বুঝে থাকেন তাহলে একটা প্রবলেম অ্যাকচুয়ালি অর্থাৎ আপনি হয়তো কোশ্চেনের মধ্যে একটা স্টেটমেন্ট পেয়েছেন এবং সেই স্টেটমেন্টের এগেনস্টে কিছু তথ্য আপনি টেক্সটের মধ্যে পেয়েছেন যেহেতু আপনি বিশ্বাস করছেন নট গিভেন নট গিভেন মিনস কোনো ইনফরমেশান দেওয়া নেই টেক্সটের মধ্যে তার মানে যে ইনফরমেশানটা আমি পেয়েছি সেটা ট্রু হয়ে যাবে নট রিয়ালি তার মানে কিছু ইনফরমেশান দেওয়া আছে হতে পারে হান্ড্রেড পার্সেন্ট ইনফরমেশান দেওয়া নেই তার অর্থ হলো যে আপনি সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারছেন না এইটাই নট গিভেন সো এটি হচ্ছে ওয়ার্নিংয়ের ব্যাপার এবং এইটি হচ্ছে টেকনিক্যাল ব্যাপার দ্যাট মিনস হচ্ছে আইস অল অ্যাভাউচ টু জাস্টিফাই ইউর ট্যালেন্ট সো আপনি কতটা ট্যালেন্ট আপনি কতটা ক্যাপেবল আপনার কত আপনার সেন্স ইন টার্মস অফ দ্য ইংলিশ কতটা এফেক্টিভ সেটা তারা জাস্টিফাই করতে চায় তো আপনি যদি নাকি এই ব্যাপারটাই জাস্টিফাই করতে পারেন তাহলে তারা ধরে নেবে যে ইয়েস ইউর রিয়েলি এফেক্টিভ পার্সন ইন টার্মস অফ দ্য ইংলিশ নলেজ যার জন্য এই বিষয়টাকে দেওয়া হয়েছে একটা ঝামেলা তৈরি করার জন্য বাদে আমি মুখ করছি প্রবলেম উইথ দ্য টু ফলস নট গিভেন আসলে মেইন প্রবলেমটা কোথায় প্রবলেম ইজ দ্য বিগেস্ট প্রবলেম হিয়ার ইজ দ্য নট গিভেন অপশান যে কথা আমি আগেই বলেছিলাম যে যদি ট্রু ফলস শুধুমাত্র ট্রু ফলস থাকে তাহলে ব্যাপারে ইজি হতো দ্যাট মিনস একটা স্টেটমেন্ট তৈরি করা হচ্ছে সেই স্টেটমেন্টকে যদি নাকি টেক্সটের স্টেটমেন্ট অ্যাগ্রি করে তাহলে এটা ট্রু যে স্টেটমেন্টটা এখানে দেওয়া হয়েছে কোয়েশ্চেনের মধ্যে সেই স্টেটমেন্টকে যদি ডিসঅ্যাগ্রি করে টেক্সটের স্টেটমেন্ট তাহলে এটা ফলস ব্যাপারটা খুব সহজ হতো কিন্তু এখানে ক্রাইসিস তৈরি করে মূলত নট গিভেন হ্যাঁ এটা একটা বিগ প্রবলেম অ্যাকচুয়ালি তো নট গিভেনকে আপনার ডিটেক্ট করতে পারাটা খুব ইন ইম্পর্টেন্ট একটা ইস্যু ইন টার্মস অফ দ্য ট্রু ফলস নট গিভেন দ্বিতীয় হচ্ছে নট আন্ডারস্ট্যান্ডিং এক্সাক্টলি হোয়াট ইজ স্টেটমেন্ট মিনস ওয়েল কোয়েশ্চেনের মধ্যে যে স্টেটমেন্ট মেক করা হবে সেই স্টেটমেন্টটা রিয়েলি কি বোঝানো হচ্ছে এটা যদি আমরা পুরোপুরি বুঝতে না পারি বুঝতে ব্যর্থ হই তাহলে আমাদের একটা প্রবলেম দ্যাট মিনস আমাদেরকে বুঝতে হবে বুঝতে ব্যর্থ হলে এটা আমাদের ক্রাইসিস তৈরি করবে তারপর হচ্ছে অ্যানাদার কমন মিস্টেক ইজ আইডেন্টিফাইং জাস্ট কিওয়ার্স রেদার দ্যান মেনিং ওয়েল আমরা অনেক ক্ষেত্রে যে কাজটা করি এবং এটা খুব প্রাসঙ্গিক একটা ব্যাপার ইন টার্মস অফ দ্য আইলস লাইক আমরা অনেক ক্ষেত্রে একটা কোয়েশ্চেন পড়ি এবং কোয়েশ্চেনের মধ্যে কী কী কিওয়ার্ড দেওয়া আছে সেটাকে আমরা ডিটেক্ট করার চেষ্টা করি এবং ডিটেক্ট করে তার এগেনস্ট আমরা উত্তর খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা করি বা ট্রু ফলস নট গিভেনের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র কিওয়ার্ডকে ধরে নিয়ে উত্তর খোঁজার চেষ্টা করলে আপনি সফল হবেন না সো ইজ নট অল অ্যাবাউট দ্য কিওয়ার্ডস ইজ অ্যাবাউট দ্য স্টেটমেন্ট হোল স্টেটমেন্ট অ্যান্ড দ্য সেন্স সো আপনি স্টেটমেন্টটা পড়বেন সেটা দিয়ে কী বোঝানো হচ্ছে মূলত সেটা আপনাকে ডিটেক্ট করতে হবে এবং তার এগেনস্ট উত্তরটা কী হতে পারে সেটা আপনাকে খুঁজে নিতে হবে সো নট অ্যাবাউট জাস্ট কিওয়ার্ডস অর ওয়ার্ডস ইজ অ্যাবাউট দ্য সেন্স অ্যান্ড দ্য হোল মিনিং সো টিপস অব দ্য ট্রু ফলস নট গিভেন এখানে কিছু টিপসের ব্যাপার আছে যেগুলো আমাদেরকে ফলো করতে হবে ইনফ্রান্স অফ দ্য ট্রু ফলস নট গিভেন দ্য ফার্স্ট ওয়ান এখানে আমি কিছু ব্যাপার আলোচনা করেছি সো প্রথমত ইগনোর প্রি নলেজ অ্যান্ড এজামশন সো ওয়েল খুব সিম্পল একটা ব্যাপার কোনো একটা আর্টিকেল লেখা হয়েছে কোনো একটা ফ্যাক্টের উপরে তো ট্রু ফলস যেহেতু ফ্যাকচুয়াল মানে কোনো একটা ফ্যাক্টের উপরে লেখা হবে এখন কোনো একটা ফ্যাক্ট ধরেন হচ্ছে আপনার পম্পে সেখানে আপনার এক সময় যেটা হয়েছিল যে কি বলা হচ্ছে কি পম্পে নগরিতে যেটা হয়েছিল সেটাকে বলা হচ্ছে কি বলে এটা আমি যেটা ভুলে গেছি ওই যে পর্বত থেকে কী জানি উঠে পর্ব উদ্গীরণ হয় হুম পর্বতের মধ্যে অগ্নুৎপাত অগ্নুৎপাত ওকে আচ্ছা ওয়েল ওয়েল যে জিনিস আমি বলতে চাচ্ছি যে আপনাকে ইগনোর করতে হবে ইগনোর প্রি নলেজ অ্যান্ড অ্যাজামশান ওয়েল সো প্রি নলেজ অ্যান্ড অ্যাজামশান বলতে কী বোঝানো হয় কোনো একটা ফ্যাক্ট তার মানে যেহেতু এটা একটা ফ্যাকচুয়াল তার মানে কোনো একটা ফ্যাক্ট নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে অর্থাৎ কিছু ঘটে গেছে সেটার উপর তার একটা টেক্সট লিখেছে যেমন আমি পম্পে নেগুলির কথা বলতে পারি ওখানে অগ্নুৎপাত হয়েছিল তার মানে আগ্নিকের অগ্নুৎপাত হয়েছিল এবং পম্পে নেগুলি ধ্বংস হয়ে গেছিল তো বাস্তবতা কী হয়েছে আপনি অনেক আর্টিকেল অথবা অন্য সোর্স থেকে এই ব্যাপারে আপনার একটা সেন্স আছে সেই টেক্সটটাও আপনি পেয়েছেন আইলস পরীক্ষার মধ্যে তো আপনি ফিল করছেন ও ওয়েল এটা কমন পড়ে গেছে সো তার উপর বেস করে হয়তো আপনি বিশ্বাস করতে শুরু করুন এই ব্যাপারে আমার নলেজ আছে ওয়েল কীভাবে ঘটনা ঘটেছিল তার ঘটনা ঘটার
তারপর বলছে আইডেন্টিফাই কোয়ালিফাইং ওয়ার্ডস কোয়ালিফাইং কিছু ওয়ার্ড আছে সেগুলো কি অ্যাকচুয়ালি বলা হচ্ছে যেমন সাম অল মেইনলি অফেন অলওয়েজ অ্যান্ড অকেশনালি এই ধরনের শব্দগুলোকে বলা হচ্ছে কোয়ালিফাইং ওয়ার্ডস ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে অনেক উত্তরগুলো এগুলোর আশেপাশে থাকতে পারে এগুলোকে আপনার ডিটেক্ট করে উত্তরগুলোকে আপনার খুঁজে নিতে হবে এবং এটা একটা অনেকটা ক্রাইসিস তৈরি করে অর্থাৎ কোয়ালিফাইং শব্দগুলো অনেক ক্ষেত্রে একটা ক্রাইসিসও তৈরি করে তার গুরুত্ব এর জন্য আজকে সো আপনাকে কী করতে হবে আমি একটা এক্সাম্পল দিয়েছি ইনফ্যাক্ট এটা একটু বোঝার চেষ্টা করেন লাইক হচ্ছে কোকা কোলা হ্যাজ অলওয়েজ মেড ইটস ড্রিঙ্কস ইন দ্য ইউএসএ নাম্বার টু আমি একটু মিনিংটা পরে বলছি কোকা কোলা হ্যাজ মেইনলি মেড ইটস ড্রিঙ্কস ইন দ্য ইউএসএ তো এখানে অলওয়েজ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে এখানে মেইনলি শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে প্রথমত এই দুটো জিনিসকে যদি একটু আলোচনা করার চেষ্টা করি আপনি একটু বোঝার চেষ্টা করেন তো অলওয়েজ এবং মেইনলি সেন্সটা কী দেয় জাস্ট একটু সময় দিচ্ছি সো আপনি একটু বোঝার চেষ্টা করেন অলওয়েজ এবং মেইনলি কী সেন্স দিচ্ছে আমাদেরকে ওয়েল যদি আমরা অলওয়েজ নিয়ে কথা বলি তার মানে কোকা কোলা কোকা কোলা অলওয়েজ হ্যাজ মেড ইটস ড্রিঙ্কস ইন দ্য ইউএসএ মানে কোকা কোলা সবসময়ই তার ড্রিঙ্কস ইউএসএতে প্রডিউস করেছে সবসময় প্রডিউস করেছে ওয়েল আমরা ব্যাপারটাকে এইভাবেও চিন্তা করতে পারি সবসময় প্রডিউস করেছে তার অর্থ শুধু এই না যে শুধুমাত্র ইউএসএতে প্রডিউস করেছে অন্য অন্য দেশেও প্রডিউস করেছে এবং সবসময় ইউএসএতেও প্রডিউস করেছে সেন্স এমন অন্য অন্য দেশেও বিষয়টা প্রাসঙ্গিক দ্বিতীয় বিষয় হচ্ছে যে কোকা কোলা হ্যাজ মেইনলি মেড ইটস ড্রিঙ্কস ইন দ্য ইউএসএ সো প্রধানত আপনার কোকা কোলা ইউএসএতে ড্রিঙ্ক প্রডিউস করেছে এখান থেকে আমরা কোনো রেশিও পাচ্ছি না বাট এখান থেকে একটা রেশিও পাচ্ছি মানে সিংহপাক কোকা কোলা ড্রিঙ্কস ইউএসএতে বানানো তার অর্থ এই নাম যে অন্য কোথাও বানানো হয় না এখানে যদি নাকি এইটি পার্সেন্ট বানানো হয় পৃথিবীর অন্য অন্য দেশে হয়তো টোয়েন্টি পার্সেন্ট বানানো হচ্ছে ব্যাপারটা হচ্ছে এরকম এখন কোয়েশ্চেন যদি এমন হয় কোকা কোলা হ্যাজ অনলি প্রডিউস ড্রিঙ্কস ইন দ্য ইউএসএ আপনি দেখেন সেন্সগুলো প্রায় কাছাকাছি অলওয়েজ সব সময় কোকা কোলা হ্যাজ মেইনলি মেড ইটস ড্রিঙ্কস ইন দ্য ইউএসএ প্রধানত ওখানে বানাচ্ছে এমন কোয়েশ্চেনে বলা হচ্ছে কোকা কোলা হ্যাজ অনলি প্রডিউস ড্রিঙ্কস ইন দ্য ইউএসএম শুধুমাত্র ইউএসএ বানাচ্ছে ওয়েল এখন আমরা একটু রেশনাল ওয়েতে চিন্তা করতে পেরেছি কিন্তু যখন আপনি পরীক্ষা দেবেন তখন হয়তো অনেকটা ক্রেজি থাকি আমরা সেক্ষেত্রে আমরা অনেকটা গুলিয়ে ফেলি তো যখন এখানে অনলি অর্থাৎ শুধুমাত্র প্রডিউস করেছে আমেরিকা ইউএসএতে তার উপর বেস করে যদি আমরা এটাকে ট্রু বলি ইস এ প্রবলেম অ্যাকচুয়ালি দ্যাট মিস ইজ গনা বি প্রবলেম দ্যাট মিস ইজ গনা বি রং ইনফ্যাক্ট তার মানে হচ্ছে যেহেতু অনলি তার মানে শুধুমাত্র ইউএসএ প্রডিউস করেছে এই ধরনের কোনো তথ্য আমরা এই দুটা থেকে পাচ্ছি না তার অর্থ হলো যে ইস নট গিভেন সেন্স হচ্ছে এমন তো মানে আপনাকে মিনিংটা বোঝার চেষ্টা করতে হবে এবং এখানে মেইনলি এবং অলওয়েজ একটা ক্রাইসিস তৈরি করেছে এগুলো হচ্ছে কোয়ালিফাইং ওয়ার্ড সবসময় এগুলো আপনাকে মনে রাখতে হবে পরবর্তীতে আমি একটা আরেকটা উদাহরণ রেখে দিচ্ছি বি কেয়ারফুল অ্যাবাউট কোয়ালিফাইং স্টেটমেন্ট সাচ এস সাজেস্ট ক্লেইম বিলিভ অ্যান্ড নো ফর এক্সাম্পল মানে কিছু কোয়ালিফাইং স্টেটমেন্ট আছে আগে আমরা বলেছিলাম কোয়ালিফাইং ওয়ার্ডস এখানে হচ্ছে স্টেটমেন্ট লাইক এখানে যে উদাহরণটা দেওয়া হচ্ছে যে দ্য ম্যান ক্লেইমড হি ইজ এ ব্রিটিশ সিটিজেন ওই লোকটা ক্লেইম করেছে সে একজন ব্রিটিশ সিটিজেন এখানে ক্লেইম শব্দটাকে ব্যবহার করা হচ্ছে যেখানে এগুলোকে কোয়ালিফাইং স্টেটমেন্ট তার মানে সে একটা কোয়ালিফাইং স্টেটমেন্ট আমরা ক্লেইম এখানে পেয়েছি যদি কোয়েশ্চেনটা এমন হয় দ্য ম্যান ইজ এ ব্রিটিশ সিটিজেন এটা কি ট্রু ফলস নট গিভেন আপনি কি মনে করছেন সে ক্লেইম করেছে সে একজন ব্রিটিশ সিটিজেন এবং কোয়েশ্চেনটা হলো দ্য মেইন ইজ এ ব্রিটিশ সিটিজেন ওয়েল আমার অনেক ক্ষেত্রে মনে করছি সে যেহেতু ক্লেইম করেছে সে একজন ব্রিটিশ সিটিজেন মেবি সে একজন ব্রিটিশ সিটিজেনই এই যে আমরা একটা অ্যাজামশন করে নিয়েছি কিন্তু এখানে স্পষ্ট তো কোথাও বলা হয়নি যে সে একজন ব্রিটিশ সিটিজেন সে ক্লেইম করেছে অবৈধ মানুষ অনেক সময় বিদেশে গিয়ে ক্লেইম করতে পারে যে আমি দেশের নাগরিক কিন্তু ক্লেইম করা এবং রিয়েলি ওই দেশের নাগরিক হওয়ার দুটো আলাদা ইস্যু অ্যাকচুয়ালি সো এটার উপর বেস করে আমি নিশ্চয়ই বলতে পারি না ওই লোকটা হচ্ছে আই মিন ইউকের সিটিজেন নট রেডি ব্রিটিশ ব্রিটিশ সিটিজেন সেটা আমরা বলতে পারি না যার জন্য এটাও আমরা বলতে হবে যে ইটস নট গিভেন তার মানে হচ্ছে স্পষ্ট তো কিছু বলা হয়নি সো থিং ইজ দেয়ার সো কেয়ারফুলি আপনাকে দেখতে হবে কন দেন আমরা বলছি ম্যাচ দ্য মিনিং নট ওয়ার্ডস সো আপনি যখন স্টেটমেন্ট পড়বেন কোয়েশ্চেনের মধ্যে অনেক ক্ষেত্রে আমরা হয়তো ওয়ার্ড টু ওয়ার্ড ম্যাচ করার চেষ্টা করতে পারি সেটা আর এই ধরনের চালাকি অর্থাৎ আপনাকে বিপদে ফলানোর জন্য এই কাজগুলো তারা করে থাকবে তো আর অর্থ হলো যে আপনাকে এগুলো ইগনোর করতে হবে স্টেটমেন্টের মধ্যে যে ওয়ার্ডগুলো আছে আপনি পেয়েছেন সেটার জন্য হয়তো কিছু ওয়ার্ড আপনি টেক্সটের মধ্যে পেয়ে যাবেন তো ওয়ার্ড টু ওয়ার্ড ম্যাচ করছে তার মানে আমরা হয়তো সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলবো ওয়েল ইস ট্রু অর ইস ফলস নাচুয়ালি
answer are in the same order they appear in the text so it is a positive dik actually so acha gulo ekta order maintain korbe orthat apni kono ekta proshner uttor jodi peye jan tale baki gulo shetake apnar majkhane shetake bibechona kori shamne othoba age jete hobe so it is a positive dik actually tarpor technique so in terms of the technique try to understand the whole sentence initially word shudhu keyword gulo to mathay rakhle hobe na sentence er puro meaning ta apnake bojhar chesta korte hobe tarpor hocche Don't only focus on the keyword. Should not the keyword get deleted. Could not happen. Let's um, try to think of what synonym might be in the text. Well, um, after you can go to the statement portion. Statement portion for okay, can you give your opinion? I mean, both of you, obviously, you should not only focus on the keyword. You should not 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 focus on the keyword. क्वेश्चन मध्य जो अपनी कोवर्ड नीबें डेफिनेटली अपनी से कीवर्ड मैं से ही शब्द जो एक्जेक्ट पाने ना टेक्सटे सो आपने कि फोकस करते हैं तरह एगेंस्टे कि कीवर्ड आई मीन तरह एगेंस्टे किस सिनोनिम्स सो आप परवर्ती फोकस होता है सिनोनिम्स है सो प्रेरित कर आपके से सिनोनिम्स दिखे नजर रखते हैं लेट एन मैज द स्टेटमेंट उथ द करेक्ट पार्ट अब द टेक्सट वेल सीम्पल पेपर सो जो अपने क्वेश्चन देखा थकबे तक अपना उत्तर का खुजे नीते वही टेक्सटर को एक रट अंश थे सो आपकी कन्फ्यूज हम है ना सो आपके जेटे करते हैं पुरु कोश्चनगुल आगे पढ़े नीते हैं कोश्चनगुल पढ़े तपर टेक्सट पढ़ते हैं जान आनी बेपार एम जान ना जो आनी प्रबल एक उत्तर पे गेन एम ये सामहाव और नीचे दिखे ना गए ओखान चूज कर नहीं नट रियलि सो आनी कोश्चन पढ़े पुरो टेक्सटे का एक बार पढ़े नीबें दैन आपके आब कोश्चन आसते हैं दैन आर टेक्सटे जो है थिंगस लाइक दैट बाट यजगुल खूब समय नहीं करा जाए खूब अल्प समय मध्य करते हैं अंडारलैन दर्ड्स दैट गिव यू दसार सो ओके सो आनी जी उत्तर आनी खुजे पे नीचे आपके दाग दिए रखते हैं मैं प्रबलि प्रथम आपकी चिंता करते हैं जो आनी स्कीम कर तक से शब्द का नीचे आपके दाग टनते हैं दाग टनार पर आनी आर कोश्चने फिर जाबन कोश्चन के आक बार बुझे आबा एक टेस्टे फिर जाबन दूटा सेंस यूटा सेंस जो मैच कर तक ही आनी डिटेक्ट करबें या इट इज द फाइनल एन्सार से ही भाव आपके क्यागल करते हैं सो एखे एक उत्तर दिए एक टेक्स दिए प्रथम तो एक प्रश्न तो पड़े नहीं चिल इज बिकेम पपुलर एज सून एज दे ओर ब्रड इन टू यूरोप मैंने चिलीटा जे मात्र यूरोपे आना हलो एखे एक गल्प आज एक्चुअलि गल्प आज जो ना कि अमेरिका जाए गए से चिली देखे प्रथम मैं मरीच देखे से मरीच तो तरह से यूरोपे नहीं आसा है और एक समय क्यों घटना घटे से आलोचना करो एखे से कथा बोलते चिल इज बिकेम पपुलर एज सून एज दे ओर ब्रड इन टू द यूरोप तो ये आप बोलते चिलीज समय एक कीवर्ड पपुलर ये एक कीवर्ड दे ओर ब्रड इन टू द यूरोप मैं यूरोप समह यह तीन टेड एखे की धरते परि तो ये अनेक कथा लेखा आए हमें एखान चले आसी एक्चुअलि जस्ट हमें सेंस देव चेषा कर उत्तरगुल डिटेक्ट करब तो ये उत्तर आज जमन हम आफ्टर दियर इंट्रोडक्शन टू यूरोप एखे अपनी एक मजार बेपार आज आफ्टर दियर इंट्रोडक्शन यूरोप बाट एखे इंट्रोडक्शन शब्द कौन देनी बाट आनी तरह को शब्द खुजे पान कि जब चिल इज बिकाम पपुलर एज सून एज दे ओर ब्रड इन टू दि यूरोप सो हमें बोलते परि एज सून एज य शब्द के इंट्रोडक्शन थे एक सेंस पाई तपर आप जो एक एगे जा आफ्टर दियर इंट्रोडक्शन टू यूरोप दे ओर एन इमिडिएट सेंसेशन सो इमिडिएट सेंसेशन इमिडिएट सेंसेशन एंड एस सोन एस हंड्रेड पार्सेंट शूट कर एक्चुअलि तरह अर्थ हलोजे एस सोन एस इमिडिएट शब्द पे गे एस सोन एसर जो इमिडिएट शब्द पे गे और सेंसेशन एखे सेंसेशन शब्द व्यवहार करट एखे को सेंसेशन शब्द तो नहीं बाट इस सेंसेशन शब्द का पपुलर साथ शूट कर दैट मीस हे पपुलर और सेंसेशन हे एक सिनोनिम्स तर मन हो देखा जा सिनोनिम्स पासी क्योंकि एक्जैक्ट वार्डगुल पासीना तपर एंड वार क्यूकलि इनकर्पोरेटेड इन टू द डाएट तर मन हे जे मत यूरोपे आना हलो से एक सेंसेशन परिणत हलो और इनकर्पोरेट कर डाएटर साथ एखे जो स्टेटमेंट तैरिटार साथ शूट कर जर जो आप बोलते इट्स ट्रो सो बेपारो आपके ये देखते हैं वेल दैट्स अल अबाउट द ट्रू फल्स नट गुमेन होपफुली आपनी भिडियो अथवा चिटियल के उपकृत हो निश्चय प्लिज जो उपकृत हो सबसक्राइब करते भूलें ना प्रयोजन अपन नोटिफिकेशन टे अन कर रखबेंट जो भिडियोगो आसें जो आपलोड करारे साथ अपनी पे जान थैंक यू वेरि माच फर व्चिंग मे